എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അഞ്ജലി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അശോകന് ക്ഷീണമാവാം എന്ന വിഷയമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അശോകന് ക്ഷീണമാവാം എന്ന പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് പറയാം പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീ എപ്പോഴും തോൽക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവമുണ്ട് അതൊരു പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യോധ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് അപ്പുകൂട്ടൻ അപ്പുകൂട്ടൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പുകൂട്ടൻ്റെ അമ്മ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണത് അശോകന് ക്ഷീണമാവാം അശോകൻ അവശതയോടെ കളിച്ചാൽ മതി എന്താ കാരണം അശോകൻ തോൽക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് ഇവർ മുന്നേ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അശോകൻ തോൽക്കണം അശോകൻ പൊന്തി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആ ഒരു മുൻധാരണ തന്നെ സമൂഹത്തിന് സ്ത്രീകളോടും ഉണ്ട് സ്ത്രീ സഹിക്കേണ്ടവളാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടവളാണ് പൊറുക്കേണ്ടവളാണ് അവൾ തോൽക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് അശോകന് ക്ഷീണമാവാം താലിച്ചരട് മുറുകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആദ്യം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ശാരീരിക മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ ഉള്ളൊരു യാത്ര അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ആ പ്രസൻറ്റേഷനകത്ത് പറയാൻ വിട്ടുപോയ ചില കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് തോന്നിയ ഒന്നാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഗാർഹിക പീഡനം ഗാർഹിക പീഡനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താലിച്ചെറുത് മുറുകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ അതെടുത്ത ചാനലുകാർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ല എനിക്കതിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കുറേ അധികം ഫോൺ കോൾസ് വന്നു ശരിക്ക് അത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമല്ല ഗാർഹിക പീഡനം എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഈ ദുരനുഭവമെല്ലാം സഹിച്ച് അവരെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നോട് പലരും മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചു അഞ്ജലി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് അത് ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് മറ്റെന്ത് മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതിന് ആദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു വന്നത് പക്ഷെ അതല്ലാത്ത മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പഠിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരനുഭവം നേരിടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അത് ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അമ്മ പറയും ആ ഉപ്പളാണ് സമാധാനമായത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സുരക്ഷിതത്വം പോകാം കാരണം അവിടെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ ആ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീ സുരക്ഷിതയല്ലാത്തത് എപ്പോഴാണോ അതിനകത്ത് തന്നെ അവൾ അക്രമത്തിന് പാത്രമാവുന്നത് എപ്പോഴാണോ അവൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഉള്ളത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് വെർബൽ അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ അബ്യൂസ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എക്കണോമിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാരീരികമായി വേദനിപ്പിക്കുന്നതിനെ തന്നെയാണ് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ഈ അടി കൊള്ളുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയും ഇത് പണ്ടത്തെ കാരണവന്മാരായിരുന്നു പെണ്ണുമ്പിള്ളെ കുണിച്ചു നിർത്തി ഇടിക്കുന്നതൊക്കെ ഇന്നൊന്നും ആരും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കൊച്ചു ദൈവം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നൊന്നും ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഈ നാട്ടിൽ ജാതിയൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ പറയുന്നവരാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ ഒരുപോലെ ആൾക്കാരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കണ്ണ് കലങ്ങിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചേച്ചി എപ്പോഴും അവരെ കണ്ണും കവളും ഒക്കെ കരുതിയിൽ ചിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ചേച്ചി ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ് ഇവർ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് പോകുമ്പോൾ ഇവരോട് ചോദിക്കും എന്ത് പറ്റിയതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പറയു
തുമ്പത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചയായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പല വീടുകളിലെയും സ്ത്രീകൾ തല്ലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അടുത്തത് വെർബൽ അബ്യൂസ് പിന്നെ ഇമോഷണൽ അബ്യൂസ് വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള അബ്യൂസിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തെറി വിളിക്കുന്നത് ചീത്ത പറയുന്നത് ഓരോരോ പേരുകൾ ഇട്ട് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പേര് സുഹൃത്ത് അവൾക്ക് കുട്ടികളില്ല കുട്ടികളില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും അവളുടെ അമ്മായിയമ്മയുടെ വായി എന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് മച്ചി മച്ചിക്കുട്ടി എന്നാണ് വിളിക്കണേ എന്താന്ന് വെച്ചാലേ മച്ചി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറ്റാവുമല്ലോ അപ്പം മച്ചിക്ക് പുറത്തൊരു സ്നേഹം കൂടെ അങ്ങ് പുരട്ടിക്കൊണ്ട് മച്ചിക്കുട്ടി എന്ന സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കും ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ കുട്ടി എന്നും കരയാറും വിഷമിക്കാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തുമാത്രം വേദന ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയുമോ അഞ്ജലി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വിളിക്കുന്നതെല്ലാം നീ നിനക്ക് ആൺകുട്ടിയെ തരാൻ കഴിവില്ലാത്തവളാണെന്നും സ്ത്രീധനം കൊണ്ടുവരാത്ത കഴിവില്ലാത്ത കുടുംബമാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വെർബൽ അബ്യൂസും ഇമോഷണൽ അബ്യൂസുമാണ് പിന്നെ അടുത്തത് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ടി വിയിലും പത്രത്തിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ വാർത്തകൾ കാണുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ അബ്യൂസിനെ പറ്റി ഒരു സ്ത്രീയെ ലൈംഗിക ഉപഭോഗ വസ്തുവായി കണ്ട് അനുവാദമില്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ മെറിറ്റൽ റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രൈം അല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു വിക്ടിങ് പറയാണ് ഞാൻ എനിക്കിങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലാതെ എന്നെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയും ഭർത്താവ് ഉപദ്രവിക്കുകയും ഇതെന്ത് തമാശയാണ് അതൊക്കെ സ്നേഹം കൂടിയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയുന്നാൽ അങ്ങനെ പരാതിപ്പെട്ടാൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി വി ആക്ട് പ്രകാരം കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊരു ക്രി ഐ പി സി പ്രകാരം ഇതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് അല്ല ഇന്ത്യയിൽ അടുത്തത് എക്കണോമിക്കൽ അബ്യൂസ് ആണ് എക്കണോമിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശമ്പളം മേടിച്ചെടുക്കുക അവരെ നിർബന്ധിച്ച് ലോൺ എടുപ്പിക്കുക അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്ത് വകകൾ തട്ടിയെടുക്കുക ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്കണോമിക്കൽ അബ്യൂസിനകത്ത് പെടും ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നവരും അനുഭവിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൻ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഗൃഹാന്തര സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാണോ എന്ന ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഈ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അവൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ല എന്നും ഗ്രഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ത്രീകൾ വളരെയധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ വന്ന ഒരു ആക്ടാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം പരാതികൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഹൗ ടു ഗീവ് കംപ്ലൈൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാം കാരണം ആ അവിടെ ചെന്നാൽ നീതി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുക ഒരു വഴി അത് തന്നെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് പരാതി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെ വിളിച്ചറിയിക്കാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ വനിതാസലിലോ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനുണ്ടായ ഒരു ദുരനുഭവം പറയാതെ വയ്യ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈ സ്ത്രീ പോവുകയാണ് നല്ല പോലെ അടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുണ്ടൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചോര ഒളിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ നല്ല പോലെ ചാമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇവർ ചെല്ലുന്നു സാറേ എനിക്കിന്നതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്നെ വീട്ടിലിട്ട് അടിച്ചു എന്നെ പൂട്ടിയിട്ടു എന്നൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പോലീസുകാർ ഇവരെ സ്വീകരിച്ച അയ്യോ ഇരിക്കൂ വെള്ളം വേണോ എന്ത് വേണം ഇരിക്കൂ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ പെടുത്താം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അവനെ നമുക്ക് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം അവനെ വിളിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് 
സ്റ്റേറ്റ് നേരിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ഓരോ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള പരാതികൾ കിട്ടിയാൽ അത് അതിൻ്റെ ജെന്യൂനിറ്റി പരിശോധിച്ച് അത് സത്യസന്ധമായ പരാതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സിന് ഇതെനിക്ക് അറിയാത്തൊരു വിവരമായിരുന്നു പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല കുറെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ജില്ലയിലുള്ളവരുടെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും കളക്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഞാൻ സ്ലൈഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സിന് പരാതി കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പരാതി കൊടുക്കാം അവരെ വിളിച്ച് പരാതി കൊടുക്കാം ഫോണിൽ കൂടി പരാതി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി പരാതി കൊടുക്കാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ പരാതി എന്തായെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം വന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടൊരു ലെറ്ററിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ആൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കത് ചോദിക്കാം ഈ പരാതി എന്തായി മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് പരാതി കൊടുക്കാം സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ജി ഓസ് ആണ് ഈ മേഖലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സേവനദാതാക്കൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയാണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കും ഈ പരാതി കൊടുക്കാം അവരും ഇതിൻ്റെ ജെന്യൂനിറ്റി പരിശോധിച്ച് മജിസ്ട്രേറ്റിന് പരാതി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് നേരിട്ട് പരാതി കൊടുക്കാം മജിസ്ട്രേറ്റിന് നേരിട്ട് ഒരു വക്കീൽ വഴി പരാതി കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൻ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഇടനിലക്കാരൊന്നും വരുന്നില്ല നമ്മളുടെ വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നേരിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കേൾക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതൊരു ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് അതും കൂടി പറയാം ഇനി ഈ നിയമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വശം കൂടെ പറയണം സംരക്ഷണ നിയമമുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൻ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് വന്നു ഇതിൽ സ്ത്രീയുടെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഊന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് തെറ്റുകാരനെ ശിക്ഷിക്കാനല്ല ശിക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദുരനുഭവം ഉള്ള സ്ത്രീക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണങ്ങളാണ് സ്ത്രീക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവളെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയണം ഡേ ഇതെൻ്റെ വീടാണ് ഞാൻ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി എൻ്റെ വീടാണ് നിനക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു അവകാശമില്ല ഇറങ്ങടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തൻ്റെ വീടാണെങ്കിലും എനിക്കിവിടെ താമസിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്നെ എന്നെ ഇറക്കി വിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ മേടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അത് പുരുഷൻ്റെ പേരിലുള്ള വീടാണെങ്കിൽ പോലും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള അധികാരം സ്ത്രീക്കുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വീട്ടിലെ സാധന സമഗ്രം അത് തുടരുത് ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അവളെ വിലക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിൽ സംരക്ഷണ ഉത്തരവ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സ്ത്രീധനം ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് നീ കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ കുറവായിപ്പോയി മറ്റവർ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ പറയും സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം പിന്നെ അത് ചോദിക്കണവർ ആരും ഇല്ല എന്നാണ് പറയണേ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പെണ്ണുകാണിലുണ്ടായി പെണ്ണുകാണിലുണ്ടാകുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയും ഇത്ര പവൻ സ്വർണം ഇത്ര സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇപ്പം ആരും അങ്ങനെ പറയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയെ മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് കാശും പണവും ഒന്നും വേണ്ട കുട്ടിയെ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ കൂടെ പറയും ഇവൻ്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടപ്പം ഞങ്ങളൊരു നൂറ്റൊന്ന് പവന് ഒരു കാറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയെ മാത്രം മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുമല്ലോ ശരിയല്ലേ ഇവർ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നുമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവർക്കെതിരെ ഈ പരാതി കൊടുക്കാൻ വകുപ്പില്ല ഇവർ സ്ത്രീധനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയും നീ ഇത്ര രൂപ കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുകയും ഇവളെ ഇമോഷണലി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുകയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പരാതി കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നുള
എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അവരെ ഒരു എന്താ വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഈ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എ ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പുരുഷനെ വന്ന് പുരുഷനെ പുരുഷൻ്റെ വീട്ടുകാരെ വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യം അത് വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എസ് പി റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ ജനുവിനിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ പരാതി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എ പ്രകാരം ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടകൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി വിഷമിച്ച് കഴിയുന്ന എന്ത് ചെയ്യണോന്നറിയാതെ കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ വിശ്വാസ്യതയാണ് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ വ്യക്തി താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കള്ളക്കേസ് കുടുക്കി ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആണുങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നിയമം ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഒരു കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടില്ലേ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുവഴി നാളെ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഒരു ജെനുവിനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാക്കപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ അതാ ചെയ്യുന്നത് അവളെയും കൂടി നിങ്ങൾ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാക്കുകയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊന്നും മിസ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സംരക്ഷണ നിയമത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത് എന്ന അഭ്യർത്ഥനയും കൂടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ചിലരുണ്ടായിരിക്കും അവർ പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ചില മുഖങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് തുഷാരയാണ് തുഷാരയെ നിങ്ങളാരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ നിരന്തരമായി പീഡനങ്ങൾക്കിരയായി നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങൾക്കിരയായി ഭക്ഷണമില്ലാതെ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുതിർത്ത അരിയും പഞ്ചസാര ലൈനിയും ആയിരുന്നു അവർക്ക് വർഷങ്ങളോളം അവരെ ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഇട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് മാത്രം കഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി ജീവിച്ചു വന്നിരുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ നാട്ടിലുള്ള സകലർക്കും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉൾപ്പെടെ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും മിണ്ടില്ല എന്താ മിണ്ടാതിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് ഒരു മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ കൂടോത്രം ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുടുംബം തുലയ്ക്കും ആ ജാതി പേടിയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അന്ധത എന്ത് എന്തുമാതിരി അന്ധതയാണതെന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കും എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ കുട്ടീൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തും അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളിത് അറിഞ്ഞിട്ട് പരാതി കൊടുക്കാതിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടീനെ ഞങ്ങളിത് പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കൊന്നാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണെന്ന് എന്നിട്ട് അവളുടെ ജീവൻ കിട്ടിയോ ഇരുപത് കിലോ ഭാരമായിരുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുഷാരയുടെ ഭാരം വെറും ഇരുപത് കിലോ ഉള്ള ഒരു സ്കിലിറ്റൺ ബാഗായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുട്ടി അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മുൻകൈ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ദുരനുഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അവൾ മരിക്കില്ലായിരുന്നു അനിഹീലിയുടെ അനീലിയുടെ കേസ് അനീലിയ മരിച്ചത് ഒരു റിവറിലാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടുകിട്ടിയത് അവർ അവരുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവർ മദർ ലോയിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും നിരന്തരമായി പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി മരിച്ചതെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് പിന്നെ കൃതി കൃതി അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന സംഭവമാണ് ഭർത്താവ് പൈസ ചോദിച്ചിട്ട് തലേണ വെച്ച് പിലോ വെച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചിട്ട് കൊല്ലുക ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നവർ പത്രം തുറന്ന് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ടുള്ള മകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ നേരിടുണ്ടോ നേരിടുന്നുണ്ടോ അതോ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവൾ എത്തിപ്പെടാനുള്ള ദൂരം വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്ത
താലി ചെറു മുറുകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചത് തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അഞ്ജലി എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കണം വെറുതെ കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാറ്റി തുടങ്ങി കാസർഗോഡ് നിന്നാണ് പെൺകുട്ടി വിളിക്കണം നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും അപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അഞ്ജലിയുടെ പാട്ട് കേട്ടു ഇഷ്ടമായി ഞാൻ പാട്ട് പാടും പി ജി മ്യൂസിക് ആണ് കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പാട്ടുകളൊക്കെ അയച്ചു തന്നു എന്നിട്ട് മൂപ്പത്തി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യമായി സ്വ അപ്പുറത്ത് കൂട്ടുകാരിയുടെ വീടാണ് ആ കൂട്ടുകാരിയുടെ അച്ഛൻ മോളെ എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് മിഠായിയൊക്കെ കാണിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി ഈ കുഞ്ഞിനെ ദുരുപയോഗിച്ചു അന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പേടിച്ചു എനിക്ക് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു എനിക്ക് കരയാൻ പോലും പേടിയായിരുന്നു അയാൾ എൻ്റെ വാ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുമോളെ അത് ആരും അറിയല്ലേ നീ ഇത് പുറത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി പോകും ഇതാരും അറിയരുത് ആ അമ്മ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അവൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ മാമൻ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇവൾ പേടിച്ചിട്ട് വീടിൻ്റെ പുറകിലും അതിൻ്റെ ഓരോത്തൊക്കെ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ മേശടാളിയിലൊക്കെ പോയി ഒളിഞ്ഞ് അത്രയ്ക്ക് പേടിയാണ് വിളിക്കുക കാരണം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ വിളി എടുത്തോണ്ടെങ്കിൽ പോകും അതിനുശേഷം ഈ കൂട്ടുകാരിയുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരിയുടെ അടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ കൂട്ടുകാരി പറയാണ് അച്ഛൻ എന്നോടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് പേടിയാണ് പുറത്ത് പറയുന്നത് ആലോചിച്ചോക്ക് എന്തെല്ലാം സഹിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിക്ക് പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഈ പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവൾക്ക് ഒരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടായി പെൺകുഞ്ഞു ഉണ്ടായിട്ട് ഇവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതുവരെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആൺകുട്ടി വേണമായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഇവൾ പെൺകുട്ടീനെ പ്രസവിച്ചു അപ്പം തുടങ്ങി ഒരാണിനെ പ്രസവിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു കെട്ട പെണ്ണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവളെ ഇത് ചെയ്യാൻ ഉപദ്രവിക്കാനും വിഷമിപ്പിക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ അവളിതൊക്കെ സഹിച്ചു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇവൾക്ക് രണ്ടാമതൊരു പെൺകുഞ്ഞു കൂടി ഉണ്ടായി കൂനിൻ്റെ മേലെ കുരു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ആ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് അവൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു ആ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് അവളെ അത് അത്രയും പറഞ്ഞത് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ കരയാണ് അവള് പറയണ അവളും കൂടെ ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി അഞ്ചലി ഞാൻ ജനിച്ചന്ന മുതൽ എന്തെല്ലാം സഹിച്ചു എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഇതാണ് കുഞ്ഞിന് ചെലവിന് കൊടുക്കില്ല ഇവളെ നോക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത് ഇവളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെയാണ് അയാൾ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിന്നെയാണ് അത്ഭുതം ഉണ്ടായത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഇതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ തോൽക്കില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ചെലവിനുള്ള പൈസ മേടിക്കും മേടിക്കുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയുമോ ഞാൻ നിർത്തും അത് എന്നും എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഞാൻ മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ഒരു പ്രാപ്തിയാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ജോലികൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പൈസ ആവുന്നത് അതുവരെ ഞാൻ മേടിക്കുള്ളൂ ഇത് നേരത്തെ തോന്നണമായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയല്ലോ നേരത്തെ തോന്നണം സമൂഹത്തെ പേടിച്ച് അത് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും അവള് പ്രതികരിച്ചല്ലോ തുറന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്വന്തം അവകാശങ്ങളെ പറ്റി ബോധവാന്മാരായി ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരവസ്ഥകളൊന്നും സഹിക്കാതെ നിവർന്നു നിന്ന് ജീവിക്കാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കും സാധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അശോകന് ക്ഷീണമാവാം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം നമ്മൾ ഈ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി കേട്ട് തള്ളതല്ല നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും എല്ലാം കുറച്ച് സമയമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം സ്ത്രീകൾ തോൽക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് എന്നുള്ള മനോഭാവം മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മളെ അടിച്ചു
ദുരൂപം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരം ഉടൻ കൊള്ളി നിയമങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിയിട്ട് ജനറൽ ന്യൂട്രൽ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഒരുപാട് സ്വതന്ത്ര ചിന്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരടക്കം പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ ഇ ദ വേർഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിപ്പൈൻസ് മൂവി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തീമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന് ഇരയായ ഒരു സ്ത്രീ കേസ് കൊടുക്കുകയും ആ കേസ് വാദിച്ച് വാദിച്ച് അവസാനം ഈ പുരുഷൻ അല്ല അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവ് തല്ലിയത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് തല്ലി കിട്ടിയതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ജഡ്ജി ഭർത്താവിനെ വെറുതെ വിടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്തരം കേസ് ഇപ്പം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് രീതി വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊരു വ്യാജ കേസാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യാജ കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി വരച്ചിടുന്ന ഒരു ഫിലിപ്പൈൻസ് പടമാണ് വേഡിക്റ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് വ്യാജ കേസായാലും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യാജമാകുന്നത് രണ്ട് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ ഉള്ളൂ അത് ഏത് നിയമത്തിന് ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വ്യാജ കേസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എല്ലാ കേസുകളും വ്യാജമാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും തന്നെ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഈ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ എന്താ പറയാ ഇതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളും ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കും ദേ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫ്രണ്ടിനെ അതേണ്ട അവളുടെ ഭാര്യ കള്ള കേസ് കൊടുത്ത് കറക്കി എന്നൊക്കെ പറയും സത്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊറ്റയടിക്ക് മാറ്റം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഈ നിയമം വന്നത് എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആദ്യം അതായത് ഗൃഹ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീ സുരക്ഷിത അല്ലായിരുന്നു അല്ലാത്ത അവസ്ഥ അന്നൊന്നും ഇവൾക്ക് ശബ്ദമുയർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവൾക്ക് ഇതൊന്നും തുറന്നു പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവ ഇവരിതെല്ലാം തുറന്നു പറയുകയും ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ ആ കൊണ്ടുവന്നതിൽ അത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ അറിവില്ല ഇതിനെ എനിക്കറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ദുരവസ്ഥ നേരിട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പോയി പരാതിപ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നാലും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം ഓരോ സ്ത്രീക്കും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഓരോ വ്യക്തികളും ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമം ഉണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ വഴി എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുമെന്നും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർക്കും ശ്രമിക്കാവുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നാ സമൂഹം ഒന്നിച്ച് ഇത് എന്താ പറയാ മനുഷ്യപ്പെട്ടുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് എല്ലാരും മാറുന്ന നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാവുന്ന മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് വയലൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം പരാതി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകള് ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കണോ അല്ല നേരിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൊടുക്കണോ ഇപ്പോ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പരാതി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണോ അതിൽ നടപടി ഇല്ലെങ്കിലാണോ തുടർന്നുള്ള പരാതികൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ ആക്ട് നമ്പർ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണം അതുപോലെ ഇതിന് നേരിട്ട് പരാതി കൊടുക്കുമ്പോ സാധാരണ പരാതികൾ കോടതിയിലൊക്കെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ വക്കീൽ മുഖാ മുഖാന്തരാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ല നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് പരാതി കൊടുക്കണോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ നാല് തരത്തിലും പരാതി കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതൊന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് പോലീസിൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് പരാതി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓരോ ജില്ലകളിലും ഓരോ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സിനെ അവർ ഭൂരിഭാഗവും വനിതകളായിരിക്കണം എന്നുകൂടിയുണ്ട് ആ പ്രൊട്ടക്ഷ
അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ജെനുവിനിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ഈ പരാതിയുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോവാൻ ജെനുവിൻ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കുകയും സാമ്പത്തിക സഹായം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അവരെയും കൊണ്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് നേരിട്ട് പരാതി കൊടുക്കാൻ ലോയർ വഴി തന്നെ പരാതി കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് അറിവുള്ളത് അത് ഒരു ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ് അത് കുറച്ച് പൈസ ചിലവുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർക്ക് പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോണിൽ വിളിച്ച് നമ്മളൊരു പരാതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാളെ ഇന്ന ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് ലെറ്ററായിട്ട് പരാതി കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായി മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനും കൂടി അത് ഉപകരിക്കും ഈ നാല് രീതിയിലും പരാതി കൊടുക്കാം ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി വഴി എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തിങ്കൾ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ ലീഗൽ സർവീസ് വളണ്ടിയറും സ്റ്റേഷനിൽ എല്ലാ തിങ്കൾ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലും ഒരു ലീഗൽ സർവീസ് വളണ്ടിയർ ഉണ്ട് ഈ ഉള്ള ഒരു വളണ്ടിയറാണ് ഓക്കെ ഇതെനിക്കൊരു പുതിയ അറിവാണ് പറഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം വിവാഹം ഉപജീവന മാർഗമാക്കുന്നതല്ലേ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന് കാരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എൻ്റെ മക്കൾ പെണ്ണെണ്ണി അടിച്ചാൽ പെണ്ണ് കിട്ടുന്നില്ല കാര്യം എന്താ ജോലിക്കാർക്ക് മാത്രമേ പെണ്ണ് കൊടുക്കൂ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ മകനും മുപ്പത് വയസ്സായി അസലായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണെണ്ണി അടിച്ചാൽ പെണ്ണ് കിട്ടുന്നില്ല ജോലിക്കാർക്കേ കൊടുക്കൂ ഏത് ജോലിക്കാർ സർക്കാർ ജോലിക്കാർക്ക് അപ്പോൾ പാർമുഖത്തെ ഒരു പുരുഷന് ജൈവികമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഇവൻ ലഭിച്ചിരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുന്നു ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യമാണ് ഇതുപോലെ പീഡനത്തിന് കാരണം ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് എക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തികം മൊത്തം പുരുഷൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് കേട്ടുക ഇപ്പം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ കുടുംബം തകർന്ന് ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സ് ആൾക്ക് ഇന്ന് വരെ ഡിവോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവർ ദൈനികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ എന്താണ് മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് കുടുംബ സംരക്ഷണ വേദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ അപ്പോൾ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന് കാരണം ഉപജീവന മാർഗമാക്കുന്നതല്ലേ വിവാഹം ഉപജീവന മാർഗമാക്കുന്നതല്ലേ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം മറ്റൊന്ന് പീഡനത്തിൻ്റെ കാരണം ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യമല്ലേ മറ്റൊന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാതെ വിദേശത്തും വരാതെ വിദേശത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ വന്ന പോലീസ് പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ പുരുഷന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതിനുള്ളൊരു പോമ്പ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒരുമിച്ച് മറുപടി പറയാം ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ടിൽ ഒരു പ്രതിയാണ് ഞാൻ ഈ കേസ് നമ്മൾ പുരുഷന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ പ്രതി അതുകളാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഇതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പങ്ക് അപ്പോൾ അൻപതിൽ കൂടുതൽ ശതമാനം സ്ത്രീകൾ തന്നെയല്ല ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ പങ്കിനെ കൂടി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കും വിവാഹം ഇതിനകത്ത് ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് വിവാഹം ഉപജീവന മാർഗമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഒരു പുരുഷൻ ആണ് വീട് നോക്കേണ്ടത് വീട്ടിലെ എല്ലാ ചെലവും നോക്കേണ്ടത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴും സമൂഹം നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓരോ സ്ത്രീയും പഠിച്ച് ജോലി സമ്പാദിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് എക്കണോമിക്കലി അവൾ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി നാളെ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെയും കൂടി നോക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ വിവാഹം കഴി അങ്ങ് അതിനുശേഷമൊക്കെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ അമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പി ഡബ്ല്യു ഡി ബി ആക്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് അത്
ഇവർ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമ്പോൾ ആദ്യം ആ സ്ത്രീ ചെന്ന് കരഞ്ഞ് പറയുന്നത് അവരുടെ ബന്ധുക്കളോടായിരിക്കും അമ്മയോടോ നാത്തൂനോടോ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരെന്താണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക ഉടനെ നമുക്ക് ഇവനെ പിടിപ്പിക്കാവുന്നോ അല്ലെ അവനെ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കുവൊന്നും അല്ല ചെയ്യാ ചെയ്യാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയൊക്കെ നാളായില്ലേ മോളെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ സഹിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അവനെ നന്നാവുമായിരിക്കും നീ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇന്ന വഴിപാട് കേൾക്കും ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഇത്ര രൂപ വഴിപാട് കൊടുത്ത് നോക്കും ഉറപ്പായിട്ടും അവൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുമെന്നാണ് എന്നാൽ പിന്നെ എന്തോരോ ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയനല്ലേ പിന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കണ്ടത് സ്ത്രീകളുടെ ശത്രു സ്ത്രീകൾ തന്നെയല്ലേ അച്ഛൻ നാത്തൂൻ മുതലായവരല്ലേ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീജനങ്ങളല്ലേ സ്ത്രീകളെ ഉപ സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അമ്മായിയമ്മമാരും നാത്തൂമ്മാരും മക്കളും അമ്മമാർ എത്രയോ അമ്മമാർ മക്കൾ ഉപദ്രവിച്ച് വീട്ടിൽ ഇപ്പം എത്ര അമ്മമാർ മുറിക്കകത്ത് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മക്കളും ഉണ്ട് സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും ഉണ്ട് കാഴ്ചപ്പാട് മാറേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് മാറേണ്ടത് ഇവിടെ സ്ത്രീ വീണ്ടനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസസ് നടക്കുന്നില്ല ജാതി ഇല്ല മതമില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതാവില്ല ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് അയൽവക്കത്തേക്കും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മയോടും ചേച്ചിയോടും ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവർക്ക് അറിയ പറയാനുണ്ടാവും നൂറ് നൂറ് കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാം പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടവർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്